నా సాక్ష్యం చెప్పిన మీకు నేను దేవుని మహాకృపను బట్టి పరిశుద్ధాత్మని దైవలన మా తల్లిదండ్రుల అద్భుతమైన పెంపకం వలన నేనేమి చెడిపోకుండా అని పెరిగాను ఓ భూత మాటలు మాట్లాడటం అని ఆడపిల్ల లెంకలు తిరగటం అని సినిమాకి వెళ్ళటం కానీ ఈ బాబు ఒక్క సినిమా కూడా ఎప్పుడు చూడాల పోలేదు నేను స్కూల్కి వెళ్ళటం కాలేజ్కి వెళ్ళటం రావటం పోతుంది మళ్ళీ డ్రమ్ పట్టుకుని డాడీ వెంకలు తిరగటం ఇదే పని అసలు ఇంకొక ప్రపంచమే సంబంధం లేకుండా పెరిగాం నా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పటికీ రే బాప్తిసం పొందాలని నువ్వు అని చెప్పి నాన్నగారు అన్నారు నేను ఎప్పుడు నుంచి అడుగుతున్నాను బాప్తిసం మీరు ఎత్తలేదు అని నేను అన్నాను మరి బాప్తి సంబంధాలంటే పాపాలు ఒప్పుకోవాలన్నా నేను పాపాలు చేయలేదే ఏం ఒప్పుకోమంటావు మూర్ఖుడా నీకు లేదు బాప్తి సంపోవాలండి మీరు నన్ను ఎట్ట పెంచారు అయితే మీ పెంపకం మీద మీకు నమ్మకం లేదా అని రివర్స్ ఆలకేసేవాడిని పనికి మళ్ళీ వదరపోతుని నశించిన వాక్యం ఉంది ఎదవేస లేకు నోరు మూసుకొని పాపాలు ఒప్పుకో ప్రార్థన చేసుకో అప్పుడు బాప్తి నేను పాపాలు చేయకుండా ఏం ఒప్పుకోమంటా నేను తాగానా తిరిగానా ఏం ఒప్పుకోవాలి ఇప్పుడు నీజు నేను వాగలేను కానీ నీకు బాప్తి చేసుకోని లేదు పోతలు పోలాడు నాకు కూడా ఏం బాధగలగల మానే ఇవ్వకపోతే నేను బాప్తి చేసుకుని అడిగాను ఇవ్వలేదు నిన్నే అడుగుతాడు దేవుడు నాకేడు తప్పు అని దర్జ కూర్చున్నావని అందరూ ఏడిసేవాళ్ళు నేను మటుకి ఏడిసేను కదా ఏ నేను ఎందుకు ఏడవాలి నేను తప్పుడు పని ఏడిసే పని ఏం చేయలేదు నేను 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 పొందనా నాకు అక్కర్లేదు ఇద్దే ఈ మర్యాద బాప్తి చేస్తాను మా చిచ్చిదే అతను బా అని ఒకటి పడ్డాడు ఎలా సాగుతుంది మా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో మా సంఘంలో కోటలు పడి ఒక పాస్ట్ గారు వచ్చారు పెద్ద ప్రసంగం ఏం కాదు ఇదే మొక్క తీసుకున్నాడు క్షమించుడి అప్పుడు మీరు నువ్వు ఎవరిని క్షమించలేదు కనుక నీకు కూడా ఎప్పటికీ క్షమాపలేదు నువ్వు నా రకంలో పడిపోతావు అంతేని మన గొడవ అంతా తెలిసిపోయినప్పుడు మనకే చెప్పినట్టు చెప్పేస్తున్నాడు వాక్యం నేను మంచి ఉద్యోగంగా పాటలో డ్రమ్ము చితకోటి మంచి మంచి రేంజ్లో కోటం అయిపోయింది దర్జా కూర్చున్నాం విజయానందంతో విజయకరంతో నా వంతు నేను సమర్థంగా నెరవేర్చాను దేవునికి స్తోత్రం ఆశీర్వాదాలు అంటూ సంఘంలో ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ నాకు ఇచ్చాకే ఇంకా ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అరుకుని నేను అన్న మంచి ఉద్యోగంలో కూర్చున్నాను ఈయన ప్రసంగం మొదలెట్టి నువ్వు ఎవరైనా క్షమించావా ఎవరికైనా శిక్ష పడాలని కోరుకుంటున్నావు కదా తప్పు సార్ తప్పు సార్ శిక్ష పడాలి కదా అంటున్నావు కదా కాబట్టి నీకు కూడా ఎప్పటి క్షమాపణ లేదని ఒక ఇరవై నిమిషాలు అసలు మా ఆర్గ్యుమెంట్ తిరిగినట్టు నా గొడవ అంతా తెలిసి పెళ్ళి నాకే రేపెట్టేస్తున్నాడు మనిషి ఒక అరగంట తట్టుకున్న తర్వాత ఇక నేను బస్ అయిపోయినా నాకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది భయం వేసేస్తుంది మోకాళ్ళ మీద పడి ఎడటం మొదలు పెట్టాను కూటం అంత అయిపోయింది మీరు నమ్మడం నాకు తెలియదు కూటం అయిపోయింది వీళ్ళు వాక్యం ముగించారు ప్రార్థనలు అయిపోయి బాప్యం సిద్ధమవుతున్నారు నేను కళ్ళు తెరవడం నాకేం తెలియ ఇట్లా పిచ్చి బట్టి ఏడుస్తున్నాను విషయం ఏంటంటే నేను కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో చాలామందిని కొట్టాను అందులో ఇద్దరు లెక్చరర్స్ కూడా ఉన్నారు ఎందుకు కొట్టాను అంటే చాలా అక్రమాలు మనం అంటే అసలు సంశోనాత్మ నా మీద ఉన్నట్టు ఫీల్ అయిపోయేవాడిని నేను న్యాయాధిపతికే దేవుడిని నియమించి యథార్థం చెప్తున్నా మైకులో చెప్తున్నా రికార్డు కూడా అవుతుంది నేను అబద్ధాలు చెప్పట్లేదు సత్యం చెప్తున్నాను మీకు నేను మాదొక జూనియర్ కాలేజ్ కనీసం బెంచెస్ కూడా లేవు కూర్చోడానికి నేల మీద కూర్చునే పరిస్థితి కొత్తగా ప్రారంభించిన కాలేజ్ కొంచెం డొనేషన్స్ ఇవన్నీ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కాలేజ్ డెవలప్ చేద్దాం అని చెప్పి అన్నారు మనిషికి ఒక ఐదు వేలు బెంచ్ ఒక బెంచ్కి తొంభై ఒకటి తొంభై రెండులో ఐదు వందలు అవుతుంది బాల ఐదుగురు కూర్చోవచ్చు అంటే ఒక ఒక మనిషికి ఎంత వేయాలి వంద రూపాయలు సరిపోద్ది మనిషికి ఐదు వేలు వేసారు సరే ఉద్యమంలో కాలేజీకి వచ్చాం కదా అని ఇంట్లో ఏడ్చేసి పేచి పెట్టి తెచ్చేసాం ఇచ్చేసాం సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసిందని బల్ల ఎత్తలేదు ఒకరోజు ఒక భక్తుడు కాళ్ళు చాకు టైట్ ప్యాంట్లు ప్యాషన్ ఒకటి కదా కాళ్ళు చేపి కూర్చున్నాడు సెట్ రాయిట్ అన్నాడు మ్యాచ్ నీడు పట్టించుకోవాలి వినబట్టలేదా అంటే టైట్ ప్యాంట్లు వేసుకొని కాళ్ళు ముడతేసి కూర్చోలేకపోతున్నామండి మన బల్లేదు వేసి ఎత్తే సిట్ రైట్ ఇంకా బాగా కూర్చుంది అన్నావు ఏంట్రా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడుతున్నావు చిలికి చిలికి గానవాని మీరు అన్యాయమా కాదా ఐదు వేలు తీసుకొని ఏం చేశారు పోని ఐదు వేలు మాకు ఇచ్చే మేము కొనేస్తాం బలలు అక్రమాలు మొత్తం బయటపడ్డాయి ఒప్పుకోకపోగా బెదిరింపులకు దిగారు తుక్కునే అక్కడ చిన్న కొట్టుకోరు శతకోటి చిన్న మామూలు కొట్టలేదు మళ్ళీ మామూలు కదా అది అయిపోయింది ఎంపీసీలో మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడు మ్యాథ్స్ సార్ దగ్గర ట్యూషన్లో చేరలేదని వాడు అద్భుతంగా చదువుతున్న వాడిని ఫెయిల్ చేస్తున్నారు ప్రాక్టికల్స్లో అని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఆడు వాపోతే ఒక రేంజ్లో వెళ్ళాను నేను సార్ ఇది అన్యాయం కాదు సార్ ఇట్లా చెయ్యొచ్చా మీరు నేను అడిగితే నువ్వే ఒకటి అడగటానికి అని సర్రం అని మీదకి వచ్చాడు మళ్ళీ తుక్కిన కొట్టాను తర్వాత కాలేజీలో ప్రేమ దోమ
అసలు ఈ ఈ ఈ ఈ జంటలు కనబడితే రేమే ఇంకా సింహస్వామి మీరు నమ్మండి మా ఊర్లోకి వెళ్ళి అడుగుండే చరిత్ర ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుతున్న ఆడపిల్లల్ని వాళ్ళ తండ్రులు వచ్చి నాకు చెప్పేవాళ్ళు నాన్న కొంచెం చూస్తుండ్రు పిల్లల్ని మన సాక్షి వెంటకు మీరు అర్థం చేసుకోండి కాలేజీలో నేను సహ విద్యార్థిని నాకు మ్యాస్టర్లు కప్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు నాన్న కొంచెం పిల్లలు చూస్తుండ్రు ఏమైనా రెండు ఇచ్చి రెండు తగలే నాకు కోపం వస్తే నేను చూసుకుంటాను మీకు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు బాగా అప్పుడు పిల్లలు కూడా నేను రెండు మీకిన మా నాన్నకి చెప్తానంటే అక్కలేదు నాన్నకి చెప్తే ఇంకా డేంజర్ నీకు దండం అన్న పాపం మా నాన్నకి చెప్పకని దెబ్బలు తిని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఇలా చాలామందిని కొట్టాను నేను నా మనస్సాక్షి అని చెప్పేది అంటే మొదటి తెస్తలోనికి ఐదు పద్నాలుగులో అక్రమముగా నడుచుకున్న వారికి బుద్ధి చెప్పుడి అని వాక్యం ఉంది డాడీ మీరు వాక్యాన్ని సగమే పాటిస్తున్నారు ఓ క్షమించుడు క్షమించుడు అంటున్నారు మరి ఇది కూడా ఉంది కదా నేను ఇది కూడా పాటిస్తాను మీకన్నా నాకే ఎక్కువ మార్కులు అని చెప్పేవాడు డాడీతో ఈడుతో దేవుడే మాట్లాడి ఈడుతో ఏగలేకపోతున్నాడు రాబాబు అని తండ్రి బాధపడేవాడు నా మాట శ్రద్ధగా వినండి ఈ రోజున వాక్యం చెప్తుంటే ఈ రీల్స్ అన్నీ నా కలము తిరిగాది ఆయన కొట్టాను ఈయన కొట్టాను నా ఫీలింగ్ ఏంటి వాడు తప్పు చేశాడు ఇలా చేయకూడదు కదా అని గద్దించాను వాడు ఎదురు తిరిగాడు కొట్టాను అంటే వాడు నేను క్రమపరిచాను నేను వాడిని సరిచేశాను నేను కరెక్టే చేశాను నేను పొరపాటు చేయలేదు అనేది నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్తూ కరెక్టే వాళ్ళు తప్పు చేశారు తప్పు చేసిన వాడినే కదా క్షమించాలి తప్పు చేయను వాడిని క్షమించేది ఏముంటుంది పెద్ద నువ్వు క్షమించేది ఏమో తప్పు చేయను అంటే మంచివాడు అడే పొరపాటు చేయాలి నువ్వు క్షమించేది ఏంటి ఆడు తప్పు చేశాడు కాబట్టి క్షమించాలి అలా కలగొద్ది తప్పు చేశాడు కాబట్టి శిక్ష పడాలన్నావు కదా కాబట్టి నీకు కూడా శిక్ష పడాల్సిందే నువ్వు నరకానికి వెళ్లాల్సిందే ఆదాము సంతానం ఏ పాపం లేనివాడు అది ఇది చిత్త కూడా చెడు పట్టుకుంది నేను మారు మనస్సు పొందటానికి పాపక్షేమ పడటానికి నా దగ్గర పాయింట్ లేదు అనుకుని కూర్చున్న నన్ను మార్చిన వాక్యమే ఈ రోజు వాక్యం నువ్వు తాగుపోతూ అయితే మారు దొంగ ఉంటే అయ్యా అయ్యా లేవుగా కాబట్టి నేను కొత్తగా మారాల్సింది ఏమి లేదని దర్జా కూర్చునే ఉండి అందరూ బాప్తీసం పొందిందని నాకు ఇచ్చేవారు కాదు బాప్తీసం నేను అక్కర్లేదు నువ్వు ఇష్టే ఇవ్వలేదు మానే నేను పాప అనుకుంటే ఏం ఒప్పుకోమంటావు ఏం చేశాను నేనేం పనికి మళ్ళీ పని చేయలేదు ఒప్పుకోవడానికి ఇచ్చే లేదు మానే నేను కూర్చునే ఉండి మా డాడీ తల బాధకు ఇడి ఇడి ఎప్పుడు మారుతాడు రేడు నీకు మటుకు ఏమన్నా రాని పక్కన పెట్టేశాడు నన్ను మానే ఇవ్వకపోతే అని ఎంతమంది బాప్తీసం పొందిన సంకలం రమ్మేసుకొని నా సంకటము లల్లనేయో తీరిపోయే అని కొట్టుకుంటా పోయేవాడు తప్ప నేను బాధపడాను నువ్వు ఇవ్వకపోతే నీదే తప్ప నేను అడుగుతా డేస్ లోపు లెక్క నీ కొడుకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు బాప్తీసం అంటాడు నువ్వే దొరికిపోతావు చూసుకో అని ఇవ్వండి ఇంకా ఉలట రాజుగా మున్నోడు గొప్పడు కదా ఇప్పుడు చేసేది ఏముంది అప్పుడు ఆ దైవజనుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ నువ్వు ఎవ్వరిని తప్పు చేస్తే శిక్ష పడాలన్నది నీ ఫార్ములా కదా తప్పు చేశాడు కాబట్టి దెబ్బ వేసావు కదా అన్ని కనుక నీకు కూడా క్షమాపణ లేదు అన్న పాయింట్ దగ్గర ఒకలాంటి దైవికమైన భయం నన్ను ఆవరించేసింది ఒక్కసారిగా టెన్షన్ పట్టుకుంది కన్నీరు వచ్చేస్తుంది దుఃఖం వచ్చేస్తుంది కొన్ని గంటలు అట్లా గడిచి లేచి చూసేపటికి అందరు తయారై బాప్తీసాలకి డ్రమ్ములు అన్ని దోపట్లు అన్ని పడుకొని రెడీగా ఉన్నారు నేను కళ్ళు తెరిసేపాటు గుళ్ళు ఎవరు లేరు నేను తప్పి చూస్తే మొత్తం అందరూ ఎదురు చూస్తాను నా కోసం రారా ఇప్పుడు అయిందా నీ కథ అయిపోయింది వేసినట్టు తిన్నగెళ్ళి బాప్తి సంబంధించాను దేవుని స్తోత్రం అది అయిన తర్వాత నాతో చాలామంది ఆడుకు నన్ను ఫుట్బాల్ ఆడేశారు బోల్డ్ మంది ఈ మీ విశాఖ మహానగరంలోనే ఎంతో మంది ఆడేసుకున్నారు నన్ను బహు క్రూరంగా నా పట్ల ప్రవర్తించారు ఒకసారి సంఘారాధన ఆదివార పారాధన జరుగుతున్న ఒక సహోదరుడు వచ్చి నోటితో వర్ణించలేని చెవులతో విని భరించలేని పచ్చి పూతులు ఒక గంట తిట్టాడు నన్ను ఇష్టానుసారమైన మాటలు సంఘస్తులందరూ సంఘస్తుల్ని ఏదైనా విషయంలో లేటుగా వచ్చినా తప్పు చేసినా కోప్పడతాను కదా మైగారి కోపం ఎక్కువని ముద్రలో ప్రతి అమ్మాయి కూడా ఉన్నాడుగా అమ్మాయి ఎట్ట తిడతాడు అయ్యే నన్ను చంపేస్తారేమనుకున్నారండి ఇల్లు నేను చేతులు కట్టుకొని మౌనంగా ఉన్నాను ఆడు తిట్టి తిట్టి నీ ఎంత చూస్తాను నీ సంగతి చూస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఆడు రెండు కాలు ఇరిగిపోయి ఆడు బాగానే ఉన్నాడు నేను ఇంకా గుళ్ళలో ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఈ గొడవంత అయిపోయాక మా సంఘస్తులు చెప్తారు అయ్య గారు ఆడు అట్లా మాట్లాడుతుంటే మీరు ఎక్కడ బస్ట్ అయిపోతారు అని రెండు కొడతారేమో మేము టెన్షన్ పడి పోయి అయ్య గారు అంటే ఆయన కొట్టను కానీ మిమ్మల్ని కొడతాను ఇప్పుడు అన్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళకి జ్ఞానం తరగా బుర్ర పెరగలేదు దేవుడు తను చంపిన వారిని కూడా క్షమించాడు కానీ ఆలయంలో పాడు చేసేవారిని చేతకొట్టాడు ఎక్కడ కోప్పడాలి ఎక్కడ సహించాలి అనే విషయం తెలియని నామాయకులు మాట్లాడిన మాట అది గొలియత్ కానీ చెత్త కొట్టేస్తాం సవుల దగ్గర చేతులు కట్టుకుంటాం 
నిజాన్ని గొల్లియాతో దురాత్మ చేత నడిపించకున్నాడు సౌలు చేత కూడా సౌలు కూడా దురాత్మ నడిపించబడ్డాడు కానీ ఎక్కడ తగ్గాలి అక్కడ తగ్గాల ఎక్కడ లెగాలి అక్కడ లెగాల ఆ మాత్రం తెలియపోతే ఇంకెందుకు సేవ గొల్లియాత గది మీద లేచిపోయినాడు సౌలు మీద లేచిపోతామా అది ఎలా కుదురుతుంది కనుక శ్రద్ధగా మాట్లాడకించండి బిడ్లారా నేను దేవుని ఎదుకు నా పాపాలు క్షమించమని అడగాలంటే నేను క్షమించిన మా నేను మొత్తానికి ఏ ఇద్దరిని కొట్టానో ఏ స్టూడెంట్స్ని కొట్టానో వాళ్ళ కొంపలన్నింటికి తిరిగి నేను ఆ రోజు చాలా కోపంగా ప్రవర్తించాను మిమ్మల్ని గాయపరిచాను కొట్టాను నన్ను క్షమించాను అది పొరపాటు అంటే అయ్యో అదే ఉందండి మేము మేము చేసిన కూడా పొరపాటే మీరు కరెక్ట్గా చేశారన్నా లేదు 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 పొరపాటు చేసి శిక్షించేవాడు దేవుడు నేనేమని మధ్యలో శిక్షించడానికి నా చేతుల్లోకి అధికారం తీసుకోవడం తప్పే కదా నేను మిమ్మల్ని క్షమించాల్సింది అలా చేశాను తప్పైపోయిందని ఏడ్చి వాళ్ళని క్షమాపణ కోరుతుంటే వాళ్ళు ఈ రూపం ఎప్పుడు చూడలేదు కదా వాళ్ళు ఇది నిజమేనా ఇది ఏమన్నా లేనిపోయింది ఏ సమయం ఎత్తనాడు మళ్ళీ కొట్టేస్తాడా మమ్మల్ని అన్నట్టుగా టెన్షన్గా చూశారు నా దుఃఖాన్ని చూసి మా ఎకనామిక్స్ సార్ ఇంటికి వెళ్తే ఆయన తలుపు తీయలేదు ఆ కట్టకటాల నుంచే బయట చూస్తున్నాడు ఎందుకు వచ్చావు ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావు పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాను డ్యామును మన నేను చేతులు కట్టుకొని తలంచుకొని ఏడుస్తుంటే ఒక పదిహేను నిమిషాలు చూసి తలుపు తీసి రే శాస్త్రం నిజంగా ఏడుస్తున్నావు ఏమైందిరా నీకు అన్నప్పుడు భుజం ఇచ్చేస్తే సార్ నన్ను క్షమించను సార్ నేను మీతో అలా మాట్లాడకూడదు సార్ పొరపాటు అయిపోయింది సార్ ఆయన చేతులు కట్టుకుని ఏడుస్తుంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు బాబు మీరు మారిపోతే మాకు అంతకన్నా ఏం కావాలరా బాబు చాలేరు బాబు ఎంత చిన్న వయసులో కోపాలు ఆవేశాలు ఏంట్రా ఫోన్లే ఏ భగవంతుడు కానీ నేను బాగానే మార్చుకున్నాడరా బాబు అని చెప్పేసి ఆయన మీరు నన్ను క్షమించారా సార్ అంటే అదే మాకేం కోపాలు ఉంటాయరా పిల్లలు మీరు అని చెప్పి లేదు సార్ క్షమించాను ఒక మాట అంటే నేను ఇంటికి వెళ్తాను సార్ అంటే ఆయన కూడా కళ్ళని నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు అట్లాగే ఎవరెవరిని నేను బాధ పెట్టానో అంతమంది దగ్గరికి పోయి క్షమాపణ కోరి అప్పుడు వచ్చి బాప్తి సంబంధం దేవుని స్తోత్రం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఇప్పుడు మారు మనసుని జక్క ఏం చేయాలి ఇక మీద ఎవరి దగ్గర డబ్బులు దొంగిలించాలని అనకూడదు మరి దొంగిలించింది కక్కొద్దా కట్టేసే ఇంట్లో మే మూటలో పది తరాలు సరిపడ దాచేసి దోసేసి ఇక మీద ఎవరి డబ్బులు తీసుకుని అంటే మరి తినేసింది ఎవరు తెస్తాడు హంకులు గారు పేరు చెప్పకూడదు ఇంటికి వెళ్తే గది గదికి ఏసీలు గది గదికి అన్ని కరెంటు సామాన్లు ఉన్నాయి అవి చూసి ఆశ్చర్యపోయి అంకుల్ కరెంటు బిల్లు ఎంత వస్తుంది అంకుల్ మీకు అని అడిగాను నవ్వి రెండు వందల యాభై రూపాయలు మించదు బాబు అన్నాడు మాకు ఇలాంటి సామాన్లు ఏమి లేవు మాకు రెండు వేలు వచ్చేస్తుంది మీకు రెండు వందల యాభై ఎలా వస్తుందని అడిగాను దానికి ఒక చిన్న ఏర్పాటు ఉంది బాబు మా వన్ని పంపిస్తాను ఆయన నీకు సెట్ చేస్తాడు మీ కోడుకు ఎంత వాడుకో రెండు వందల యాభై దాటుతానాడు నేను అన్నాను నా దగ్గరికి పంపించొద్దు కానీ అంకులు ఒక యాభై వేల రూపాయలు చెక్కు కానీ డీడీ కానీ ఏపీ ట్రాన్స్కో పేరు మీద తీసి మర్యాద కట్టం లేత నరకానికి వెళ్ళిపోతారు మీరు ఏం చెప్పారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయి అంత మాట అంటావా ఇంకెంత మాట అన్నాను అవసరమైతే ఇదే వాక్యాన్ని అన్నవరం దగ్గర కొత్త పిల్లలు చెప్తే పన్నెండు మంది కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు సింపుల్గా వైజాగ్ అయినా రాజమండ్రి అంటే ట్రైనింగ్కి అయితే టికెట్ తీసుకోకుండా తెగ తిరిగేసారంటే కొన్ని వందల సార్లు వాళ్ళు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తపడి ఎన్నిసార్లు వైజాగ్ వచ్చారో ఎన్నిసార్లు రాజమండ్రి వెళ్ళారో విజయవాడలు గుర్తించుకొని తమ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే మళ్ళీ ఇస్తామని చేబోతులుగా ఆ పక్కన్ని పక్కన వాళ్ళు డబ్బులు అడిగి ఆ డబ్బులతో అన్ని ప్రయాణాలు సరిపడ టికెట్లు కొని అవన్నీ చింపేసి ఇంటికి వచ్చి బాప్తిసం పొందారు అంటే తద్వారా రైల్వేకి వెళ్లాల్సిన అమౌంట్ వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించేసారు అది మౌర్ణ మనసు తగిన ఫలం అంటే ఇక్కడ నుంచి టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్తాను లేదంటే మరి తినేసిన సొమ్ము తండ్రికి మనము వెళ్ళ చెల్లించలేం కనుక మన తరఫున యేసు ప్రభు చెల్లించాడు మనం చెల్లించగలిగే మనకు వదిలిపెట్టాడు చెల్లించట్రా జాగ్రత్తగాని స్తోత్రం చెప్పండి ఏదో రుణమాఫీ చేశారని చెప్పేసి భూమి మీద ఏ కొట్టుకో డబ్బులు కట్టండి ఎలా అవుతుంది మనం చేయలేనిది గవర్నమెంట్ చేసింది మనం చేసే మనం చేయాలి కదా గవర్నమెంట్లో లోన్ రుణమాఫీ చేశారని చెప్పేసి కొట్టుకాడు ఏ బాకీ కట్టని అంటే ఊరుకుంటారండి ఎవరు నన్ను ఆయన చేసేదని చేశాడు పెద్ద ప్రాణం మనం చేయలేము ఆయన చేశాడు చిన్న చిన్నవి మనం చేయాలా పెద్దగా ఎవరు ఆమె అంటలేదు ముఖ్యంగా యూత్ సైలెంట్ అయిపోయారు పిల్లగాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సైలెంట్ ఎందుకు అని చెప్పన వీళ్ళు ఎవరెవరిని బాధ పెట్టో గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అది కరెక్ట్ మంచిది నిజంగా యథార్థంగా సిన్సియర్గా ఆలోచించండి సీరియస్గా ఆలోచించండి మీకు గుర్తుకు రాకపోతే నాకు గుర్తు చేయి పరిశుద్ధాత్ముడా అని కూడా అడగండి ప్రభు తప్పకుండా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు మీరు వెళ్ళి సరి చేసుకుని క్షమాపణ కోరండి అప్పుడు మీరు ధైర్యంగా నన్ను క్షమించాయి అనడానికి మీకు అవకాశం వస్తుంది లేకపోతే మీకు అవకాశమే లేదు మా ఎడల అపరాధములు చేస
అంటే సయ్యా క్షమించయ్యా అన్న మాట నీ నోటికి రావాలంటే మరి నీ దగ్గర తప్పు చేసిన వాళ్ళు నువ్వు క్షమించాలి కదా మరి ఈ రోజు అమాయకంగా కనిపిస్తున్న ఈ పాట మత్యవసరమైందని గమనించాలని కోరుతున్నాను నా జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే నేను నేనేం తప్పు చేయలేదు వారు తప్పు చేశారు కాబట్టి శిక్షించాలనేది నా జస్టిఫికేషన్ కానీ దేవుడు తప్పుకోలేదు నేనెవరిని శిక్షించడానికి మీలో పాపము లేనివాడు మొదట డ్రైవ్ అయ్యాలి నేనెవరిని నేను శిక్షించడం తగిన వాడిని కాదే ఎప్పుడైతే ప్రభు నా హృదయంతో మాట్లాడాడు పరిశుద్ధార్థం నొప్పింపు చేశాడో ఒక లోతైన పశ్చాత్తాపం కలిగింది దేవుని కాళ్ళు పట్టుకొని పశ్చాత్తాప పడ్డాను నేను ఎవరిని గాయపరిచానో వాళ్ళందరి దగ్గరికి క్షమాపణ కోరాను తిరిగి వచ్చి బాప్తీస్మాన్ని పొందాను నీకైనా నీకైనా అదే మాదిరి ఆడపిల్ల కావచ్చు మగపిల్ల కావచ్చు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు ఇంటి పక్కలు కావచ్చు బిజినెస్లో కావచ్చు కంపెనీలో కావచ్చు ఎక్కడ నీవు వారికి అన్యాయముగా నష్టము దుఃఖము బాధ కలుగజేసిన యు మస్ట్ ఎస్ ఫర్ దాట్ దాంట్లో మార్పు లేదు 